নয় নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগত আমি তোমাদের সামনে নয় নম্বর পর্ব এখন করাব আট পয়েন্ট এক অনুশীলনের আট পয়েন্ট এক এর আমরা নয় নম্বর পর্ব মানে আমার নয় নম্বর লেকচারে তোমাদের অনুশীলনের নয় এবং দশ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাব তো দেখো এই দুইটা অঙ্ক এই নয় নম্বর অঙ্কটা এখন আগে সমাধান করাব তো নয় নম্বর অঙ্কটা মতই কিন্তু উদাহরণে একটা অঙ্ক আছে উদাহরণ নং আট এটা উদাহরণের আট এবং অনুশীলনের নয় প্রায় সেম অঙ্ক কাছাকাছি তো দেখো বলা হয়েছে যে সায়েদ একটি সাইকেলে চড়ে বৃত্তাকার পথে বলছে বৃত্তাকার পথে এগারো সেকেন্ডে সেকেন্ডে একটি বৃত্ত চাপ অতিক্রম করে যদি চাপটি কেন্দ্রে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এবং বৃত্তের ব্যাস যদি দুইশো এক মিটার হয় তবে সায়েদের গতিবেগ নির্ণয় গতিবেগ কত দেখো এখানে যে বিষয়টা দেওয়া আছে সেটা হলো বৃত্ত বৃত্তাকার পথে একটি বৃত্তচাপ অতিক্রম করতে কিন্তু এগারো সেকেন্ড সময় লাগে এরপরে দেওয়া আছে কেন্দ্র উৎপন্ন কোন তিরিশ ডিগ্রি আর বৃত্তের ব্যাস দেওয়া আছে দুইশো এক এখন বলছে সাইদের গতিবেগ নির্ণয় করো তো দেখো আমি একটা চিত্রের মাধ্যমে তোমাদের অঙ্কটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা হলো যে এ একটা বৃত্ত এই বৃত্তের ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাস দেওয়া আছে দেখো ব্যাস কত দেওয়া আছে ব্যাস দেওয়া আছে হচ্ছে দুইশো এক মিটার দেখো এইটুক দেওয়া আছে হচ্ছে দুইশো এক দুইশো এক মিটার এই ব্যাস দেওয়া আছে এবার মনে করো যে এই বৃত্ত চাপ মনে করো এ বিন্দু এ এ বিন্দু থেকে এই বিন্দু একটা মনে করো বি এই বৃত্ত চাপটা অতিক্রম করতে সায়দের এগারো সেকেন্ড সময় লাগে এই বৃত্ত চাপটা কেন্দ্রে এই বৃত্ত চাপটা কেন্দ্রে বলছে যে বত্রিশ তিরিশ মিনিট কোন উৎপন্ন করে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে কেন্দ্রে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এখন বলছে সাহেদের গতিবেগ কত উদাহরণে যে অঙ্কটা ছিল সেখানে কিন্তু সাহেদের পরিবর্তে এ এস আন লেখা ছিল তো এখন দেখো আবার বলছে দেখো একটা বৃত্তের ব্যাস দেওয়া আছে দুইশো এক মিটার এবার বলছে কেন্দ্র উৎপন্ন কোন দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি এখন এই বৃত্ত চাপটা অতিক্রম করতে সাহেদের সময় লাগে হচ্ছে সাহেদের সময় লাগে এগারো সেকেন্ড এই বৃত্ত চাপটা অতিক্রম করতে সাহেদের সময় লাগে হচ্ছে এগারো সেকেন্ড এগারো সেকেন্ড সময় লাগে এখন আমরা আগে এই চাপের যেহেতু ব্যাস দেওয়া আছে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা ব্যাসাদ্ধ পাব এরপর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা দেওয়া আছে এরপর আমরা আগে চাপের দৈর্ঘ্য এই এ বি চাপের দৈর্ঘ্য মানে এস বের করব এস বের করার পরে যে ব্যাপারটা থাকবে এ বি চাপের দৈর্ঘ্যকে এই এগারো দ্বারা ভাগ করব কারণ এই চাপের দৈর্ঘ্য মানে এই দূরত্বটা অতিক্রম করতে তার এগারো সেকেন্ড সময় লাগে সুতরাং এই দূরত্বকে এগারো দিয়ে ভাগ দিলেই আমরা সাহেদের গতিবেগ পাবো আবার বলছি ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসাদ্ধ পাবো এরপর কেন্দ্র উৎপন্ন কোন থিটা দেওয়া আছে এবার আমরা চাপের দৈর্ঘ্য মানে এ বি বের করব চাপের দৈর্ঘ্যকে এ বি ধরব এই চাপের দৈর্ঘ্য এ বি কে এ বি বের করব বের করার পরে এই চাপের দৈর্ঘ্যকে আমরা এগারো দিয়ে ভাগ করলে সাহেদের গতিবেগ পাবো তো দেখো অঙ্কটা আমরা কিভাবে সমাধান করি প্রথমে লিখবো দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দেখো বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের ব্যাস দেওয়া আছে দেখো বৃত্তের ব্যাস দেওয়া আছে দুইশো মিটার তো আমরা এখান থেকে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ বের করব অতএব বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ 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 সমান হবে কি দেখো ব্যাসাদ্ধ ব্যাসাদ্ধ সমান হবে ব্যাসকে আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ব্যাসাদ্ধ পাবো এত মিটার যদি আমরা ভাগ করি দুইশো কে দুই দ্বারা যদি ভাগ করি একশো দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে ব্যাস দেওয়া আছে আমরা ব্যাসাদ্ধ পেলাম এখন দেখো সেটা হলো ব্যাসাদ্ধ পেয়েছি আর বলছে যদি চাপটি কেন্দ্রে তিরিশ দিন কোন উৎপন্ন করে তাহলে বলবো বৃত্ত চাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন বৃত্ত চাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন দেখো বৃত্ত বলছে চাপটি তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে বৃত্ত চাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা ধরব এটারে থিটা সমান তিরিশ ডিগ্রি এখন দেখো আমরা ডিগ্রিকে রেডিয়ানে নেব কারণ আমরা জানি এক ডিগ্রি সমান পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তাহলে তিরিশ গুণ পাই ভাগ একশো আশি এত রেডিয়ান দেখো তাহলে আমরা পেলাম এত রেডিয়ান এরপর দেখো এটা যদি তুমি কাটাকাটি করো কাটাকাটি করে নিতে পারো যদি কাটো তিন ছয় আঠারো তার মানে পাই ভাগ দেখো শূন্য শূন্য কাটে ছয় এত রেডিয়ান 
তাহলে দেখো আমরা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন পেয়েছি এখন বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য আগে আমরা বের করব চাপের দৈর্ঘ্য এস বা অতিক্রান্ত দূরত্ব এস বের করব ধরে নেব বৃত্ত চাপটির দৈর্ঘ্য বৃত্ত চাপটির দৈর্ঘ্য দেখো বৃত্ত চাপটির দৈর্ঘ্য সমান আমরা এস ধরব দেখো এই বৃত্ত সাপটা এবি বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য আমরা এস ধরেছি এখন আমরা এস বের করব মানে এই বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য যেটা বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য সেটাই কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব যেটা বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য সেটা হবে অতিক্রান্ত দূরত্ব তো দেখো এই বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্যকে আমরা এস ধরেছি তো আমরা জানি আমরা জানি এস সমান আর থিটা দেখো এখানে আর সমান কত পেয়েছি আমরা ব্যাসার্ধ পেয়েছি হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ গুণ থিটা সমান আমরা কত পেয়েছি পাই ভাগ সিক্স তাহলে দেখো এত মিটার যদি আমরা গুণ করি যদি এই এইটার সাথে পাই পাই সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ করার পর ছয় দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আসে বাহান্ন দশমিক সিক্স টু ওয়ান এইট এত মিটার দেখো আমরা চাপের দৈর্ঘ্য এস পেয়েছি মানে এই চাপের দৈর্ঘ্য মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব যেটা চাপের দৈর্ঘ্য সেটাই কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব অতএব আমরা লিখতে পারি চাপের দৈর্ঘ্য সমান অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে অতি যেটা চাপের দৈর্ঘ্য সেটাই হবে অতিক্রান্ত দূরত্ব ও চাপের দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম বাহান্ন দশমিক ছয় দুই এক আট এত মিটার এটাই হবে কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব এই দূরত্বটা অতিক্রম করতে সাহিদের সময় লাগে এগারো সেকেন্ড তাহলে লিখব বৃত্ত সাপটি অতিক্রম করতে বৃত্ত সাপটি অতিক্রম করতে সাহেদের সাহেদের এগারো সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে অতএব সাহেদের গতিবেগ তাহলে সাহেদের গতিবেগ সমান কত হবে দেখো বেগ আমরা একটা সূত্র জানি এস ইকুয়াল টু ভিটি তাহলে দেখো এই সূত্রটা আমরা সবাই জানি এস ইকুয়াল টু ভিটি বা এখান থেকে আসে ভি ইকুয়াল টু এস ভাগ টি তার মানে দূরত্ব ভাগ সময় তাহলে সাহেদের গতিবেগ হবে দূরত্ব ভাগ সময় আমার অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে আর আমার সময় সময় হচ্ছে এগারো এগারো সেকেন্ড এটা অতিক্রম করে তাহলে ভাগ এগারো এত সেকেন্ড পার মিটার সরি সেকেন্ড হচ্ছে নিচে তাহলে মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড তোমাদের বুঝতে যাদের সুবিধা হয় এখানে একটু দাগ টেনে নি এখন আমরা যদি এইটাকে এটা দ্বারা ভাগ দি তাহলে আসে ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট মিটার পার সেকেন্ড এত প্রায় এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তাহলে দেখো আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসছে দেখো সহজ কথা আমার ব্যাস দেওয়া ছিল দেখো আমার ব্যাস দেওয়া ছিল আমরা দুই দ্বারা ভাগ করছি করে ব্যাসার্ধ বের করছি এবার বৃত্ত সাপটি কেন্দ্র উৎপন্ন কোন থিটা দেওয়া আছে এরপর আমরা চাপের দৈর্ঘ্য বলতে এই এইটা বের করছি এই চাপের দৈর্ঘ্য বলতে অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্ব এস বের করছি আমরা জানি এস ইকুয়াল টু আর থিটা এই সূত্র দিয়ে আমরা এস বের করছি এবার এই অতিক্রান্ত দূরত্বটা অতিক্রম করতে সাহেদ কিন্তু সময় নেয় হচ্ছে এগারো সেকেন্ড তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্বকে এগারো দ্বারা ভাগ করছি করলেই কিন্তু আমার আমরা সাহেদের গতিবেগ পেয়েছি তো যে ব্যাপারটা দেখো সেটা যেটা পেয়েছি সেটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো দশ নম্বর নয়ের পরে আমরা এখন দশ নম্বর সমাধান করাবো দশ নম্বর অঙ্কে কি বলছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এত কিলোমিটার দেখো দেওয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ছয় হাজার চারশো চল্লিশ কিলোমিটার পৃথিবীর ওপরে যে দুটি স্থান কেন্দ্রে বত্রিশ সেকেন্ড কোন উৎপন্ন করে দেখো বত্রিশ সেকেন্ড দুইটা দাগ থাকলে সেকেন্ড বলা হয় তাদের দূরত্ব নির্ণয় করো দেখো যে ব্যাপারটা বলছে যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তো আমরা চিত্রটা আঁকার চেষ্টা করি তাহলে দেখো 
এই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেয়া আছে ব্যাসার্ধ হচ্ছে কে ব্যাসার্ধ দেয়া আছে হচ্ছে 6440 কিলোমিটার এরপরে পৃথিবীর উপরে যে দুটি স্থান মনে করো পৃথিবীর উপরে এখানে একটা স্থান আছে এইখানে একটা স্থান আছে এই স্থানটা এ এই স্থানটা বি বলল যে দুটি স্থান উপরের যে দুটি স্থান কেন্দ্রে কেন্দ্রে দেখো কোন উৎপন্ন করছে এই দুইটা স্থান কেন্দ্রে 32 সেকেন্ড কোন উৎপন্ন করছে কোন উৎপন্ন করে তাদের দূরত্ব বের করো এই দূরত্ব মানে এ বি এর দূরত্ব বের করতে বলছে তাহলে এই আমরা এই দূরত্ব বের করব এটা হলো চাপের দৈর্ঘ্য বের করব চাপের দৈর্ঘ্য বের করলে কিন্তু এ বি চাপের দৈর্ঘ্য বের করলে কিন্তু দূরত্ব আসবে দূরত্ব দেখো সহজ কথায় ব্যাসার্ধ আর দেয়া আছে কেন্দ্র উৎপন্ন কোণ থিটা দেয়া আছে অতিক্রান্ত দূরত্ব এস বের করতে বলছে তাহলে আমরা কি কি দেয়া আছে লিখি দেয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেখো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করব ছয় হাজার চারশো চল্লিশ কিলোমিটার দেয়া আছে দেখো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেয়া আছে এরপর পৃথিবীর ওপরের যে দুটি স্থান কেন্দ্রে বত্রিশ সেকেন্ড কোন উৎপন্ন করে মানে পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন কোন সমান দেয় কোন থিটা থিটা সমান দেয়া আছে বত্রিশ সেকেন্ড দুইটা দাগ থাকলে সেকেন্ড হয় এখন দেখো আমরা যে কাজটা করব এই সেকেন্ডকে আমরা রেডি আনে নিয়ে যাব তো সেকেন্ডকে প্রথমে আমরা মিনিটে নিব মিনিটে নেওয়ার জন্য আমরা জানি যে এক মিনিট সমান ষাট সেকেন্ড সুতরাং সেকেন্ডকে যদি আমরা মিনিটে নিই তাহলে ষাট দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে হবে মিনিট এবার দেখো আমরা মিনিটকে আমরা যে ব্যাপারটা করব সেটা হলো ডিগ্রিতে নিব তাহলে ডিগ্রিতে নিলে ষাট দ্বারা ভাগ দিব বত্রিশ ভাগ ষাট গুণ ষাট তাহলে এটা আসবে ডিগ্রিতে এবার আমরা ডিগ্রিকে রেডিয়ানে নিব যদি রেডিয়ানে নিই আমরা জানি এক ডিগ্রি সমান পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তাহলে রেডিয়ানে নিব তাহলে বত্রিশ ভাগ দেখো এই ষাট গুণ ষাট সমান হয় ছত্রিশশো গুণ পাই বাই একশো আশি তাহলে রেডিয়ানে হলো গেল রেডিয়ান দেখো সেটা হলো ডিগ্রিকে আমরা রেডিয়ানে নিয়েছি দেখো সেটা হলো সেকেন্ড ছিল সেকেন্ডকে যদি আমরা ষাট দ্বারা ভাগ করি মিনিটে যাই মিনিটকে যদি ষাট দ্বারা ভাগ করি তাহলে ডিগ্রিতে যায় এবার ডিগ্রিকে আমরা পাই বাই একশো আশি দ্বারা গুণ করছি গুণ করলে কিন্তু রেডিয়ানে গেছে তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন আমরা থিটা পেয়েছি এখন বলছে যে দূরত্ব বের করো তাহলে লিখবো ধরি দূরত্ব দূরত্ব মানে কিন্তু এই চাপের দৈর্ঘ্য এ বি চাপের দৈর্ঘ্য দূরত্ব সমান এস তাহলে আমরা জানি আমরা জানি আমরা একটা সূত্র জানি এস সমান আর থিটা এখন আমরা মান বসাবো আর এর মান দেওয়া আছে ছয় হাজার চারশো চল্লিশ ছয় হাজার চারশো চল্লিশ কিলোমিটার আর থিটা সমান এটা দেয়া আছে থিটা আর আর এর মান বসালাম আমরা বসানোর পর এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ছয় হাজার চারশো চল্লিশ গুণ বত্রিশ গুণ পাই মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ করে যদি আমরা এই দুইটা দ্বারা ভাগ করি ভাগ করলে আসে শূন্য দশমিক নাইন 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 জিরো নাইন এত কিলোমিটার দেখো যে ব্যাপারটা জিরো দশমিক দেখো এইটা নাইন 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 দশমিকের পর নাইন 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 বলতে যে ব্যাপারটা বোঝায় সেটা হলো ওয়ান ওয়ান কিলোমিটার প্রায় দেখো জিরো পয়েন্ট নাইন 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 বলতেই কিন্তু প্রায় এক কিলোমিটার বোঝায় সুতরাং আমরা এক কিলোমিটার লিখব প্রায় তোমাদের মূল বইতে অ্যান্সারও আছে এক কিলোমিটার অতএব নির্ণেয় নির্ণেয় দূরত্ব নির্ণেয় দূরত্ব ওয়ান কিলোমিটার কিলোমিটার প্রায় এইটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ জাস্ট যে জিনিসটা দেয়া ছিল সেটা হলো যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেয়া ছিল কেন্দ্র উৎপন্ন কোন দেয়া ছিল দূরত্ব এস বের করতে বলছে আমরা সূত্র জানি এস ইকুয়াল টু আর থিটা সূত্র আমরা এ আর এবং থিটার মান বসাই দিছি বসানোর ফলে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে তো পরবর্তী লেকচার দেখার তোমাদের আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাইকে